மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக பெண் பேராசிரியரை பகுதி நேர பேராசிரியர் கத்தியால் குத்தினார் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில் இதழியல் துறையின் தலைவராக இருப்பவர் ஜெனிஃபா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள தனது அலுவலக அறையில் இருந்தபோது அவரை ஒருவர் சரமாரியாக கத்தியால் குத்தியுள்ளார் உடனே அங்கிருந்த மாணவர்கள் அந்த நபரை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர் கத்தி குத்து காயங்களுடன் கிடந்த ஜெனிஃபா மதுரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் ஜெனிஃபாவை கத்தியால் குத்திய நபரிடம் விசாரித்த போது அவர் இதழியல் துறையில் பகுதி நேரமாக வகுப்பெடுத்து வந்த ஜோதி முருகன் என்பது தெரியவந்தது பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள பேராசிரியர் பணியிடத்திற்கு பரிந்துரை செய்ய ஜெனிஃபா மறுத்ததால் ஆத்திரத்தில் அவரை ஜோதி முருகன் கத்தியால் குத்தியுள்ளார் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் ஒரு பத்தாயிரம் இளைஞர்கள் வந்து ஜாப் மேளாவுக்காக வந்திருந்தாங்க அந்த அந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள்லாம் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் எல்லாருடைய கவனமும் அதில் தான் இருந்துச்சு பத்தே கால் மணிக்கு ஒரு அதிர்ச்சி இவற்றும் தகவல் என்னென்னா மேடம் ஜெனிஃபா வந்து ஒருத்தர் வெளி வெளியாள் ஒருத்தர் வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு ஒரு செய்தி கிடச்சிது அதை விசாரிக்கிற பொழுது அந்த ஆள் இல்லாமல் இருக்கிற நேரமாக பார்த்து இவர் வந்து ஜோதி முருகன்ங்கிறவர் வந்து அவங்கள வந்து கத்தியால் தாக்கி இருக்கிறாரு என்ன காரணம்னு கேட்கும் பொழுது நேற்றைய தினம் வந்து அதாவது தற்காலிக விரிவுரையாளர் வேலைக்காக ஒரு இன்டர்வியூ நடத்தியிருக்காங்க அதை தொடர்ந்து வந்து இவருக்கு வேலை வந்து இவர் கேட்டு கேட்டு வந்து இவங்கள வற்புறுத்தி இருக்கிறாரு பட் அவங்களால் வந்து இவருக்கு வேலை கொடுக்க முடியலை அந்த கோபத்தில் இந்த செயலை அவர் செய்திருக்கிறாரு இதனிடையே இந்த தாக்குதலின் பின்னணியில் மேலும் சிலருக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என பல்கலைக்கழக உதவி பேராசிரியர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது வந்து உள்ள பாலிடிக்ஸ் நடக்குது இது வந்து ஒரு அந்த பதவி வெறிய வந்து தூண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க உள்ள இது இது என்ன என்னமோ ஒருத்தனை வந்து ஒருத்தன் வந்து சாதாரணமாக வந்து ஒரு இதுக்காக பண்ணிட்டு போன மாதிரி தெரியல இதில் பின்னணியில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வாத்தியார்கள் வந்து உள்ள சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இதுக்கு வந்து சரியான காவல்துறை வந்து ஒரு நடவடிக்கை எடுத்து அவன் இந்த பின்னணியை வந்து வெளியில் கொண்டு வரணும்